Fransanın Ermənistana hərbi dəstək məsələsində yalnız indi ki, yox, əvvəlki Prezident Fransuva olmaqda aktivləşib. Sabi Prezidentin son açıqlamasında bununla bağlı avantiviz fikirlər yer alıb. Ermənistandan intinan Fransa üçün böyük bir yavrıçılıq olar. Artıq Ermənistan sərhədlərinin bizim üçün müqəddəs olduğunu bəyan etməyin vaxtı çatır. Görünən odur ki, indiki Prezident Emmanuel Macron-dan başqa keçmiş Prezidentlər də bu prosesə qoşulur. Bu, Fransanın Ermənistanın müdafiəsini beynəlxalq müqyasda ümum xristiyan həmrəliyi müstəvizinə keçirmək cəhdindən təbər verməndir. Ermənistan sərhədlərinin müqəddəs elan olunması deyilməklə artıq dini amir önə keçir. Bu, artıq Ermənistanın müdafiəsinin amilə Azərbaycana qarşı xristiyan həmrəliyini çağırışı hesab edilə bilər. Məsələ ilə bağlı başı xəbəri açmama verən Afsiyanı Vizi Prezidenti Prof. Məhərəm Zülfüqarlı hesab edir ki, Fransa bununla dini müştəvidə konflikt yaratmaq istəyir. Fransanın can fəşanlığı fonunda tarixi araşdırsaq görərik ki, hazır ki, siyasət əvvəlki dövrlərdə yeridilən siyasətə yüksəkəndir. Yüz il əvvəl Osmanlı İmperiyasına yönəlik fitnə fəsadın başında da Fransa dayanırdı. Bu vaxt indiki Türkiyənin işğal edən və öz aralarında bölən dörd dövlətdən biri Fransa idi. O zaman da Fransa din amilindən istifadə edərək, Türkiyə hesabına süni Ermənistan yaratmaq istəyirdi. Fransızlar daim ermənilərdən ailə kim istifadə etməkdən bəhrələnirlər. O zaman Mustafa Kemal Atatürkün rəhbərliyi ilə başlayan azadlıq mübarizəsi Fransanın planlarını pozdu. Fransanın ermənilərlə bağlı indiki siyasəti əvvəlçinin davamıdır. Yəni, dəyişən bir şey yoxdur. Fransa Azərbaycanın Qarabağa tam nəzarət etməsinə mani ola bilmədi. Baxmayaraq ki, rəsmi Paris bir neçə dəfə BMT müştəvisində də buna cəhd etdi. Fransa ümumiyyətlə Türk dünyasına düşmən münasibə sərgiləyir. Azərbaycanın indiki dövrdə uğur əldə etməsi, ərazi bütövlüyünü tam bərpa etməsi Fransanı narahat edir. Qafqazda dayanıqlı sülh Fransanın maraqlarına uygun deyil. Fransa Ermənistan məsələsində ona görə aktivdir ki, Fransızlarda etnik millətçilik digər Avrupa xalqlarına nisbətən çox güclüdür. Çünki tarixən etnik millətçiliyin beşiyi məhz Fransa olub. Fransanın hazır ki, siyasətinin köşündə məhz bu amil dayanır. Qafqazda erməni təhsil keçdiyi bundan irəri gəlir. Fransa Avrupada elə bir saxta rəy yaratmağa çalışır ki, Güya xristiyan ermərsən sıxışdırılır, güya baş verənlərin arxasında din amili dayanır. Hansı din amilinə söhbət gedə bilər ki, müsəlman İran hər zaman erməni tərəfini müdafiə edir. Fransa indi də din bayrağı altında qərbi Türkiyə və Azərbaycana qarşı çörükləmək istəyir. Hazır ki, müasir dövrdə separatizmə dəstək verməklə nəyəsə nail olmaq mümkün deyil. Artıq orta əsrlər deyil ki, din pərdəsi altında Fransa öz müstəmləkəsi siyasətini davam etdirsin. Ona görə də sabiq Fransa prezidenti Fransuva Ollandın çağırışı uğursuzluğa məhkumdur. Azərbaycan əleyhinə düşmənçilik, Ermənistana din adı ilə qahma çıxmaq onlara ancaq zərər verəcək. Çünki bu kampaniyanın heç bir əsası yoxdur.